A Steam possui um recurso interessante que permite que você rode o game em um computador enquanto ele é jogado em outro PC. Esse recurso é chamado de Remote Play e a gente consegue utilizar essa ferramenta no Boosterode para tirar uma vantagem espetacular, a qualidade da imagem. Sim, você verá uma melhora significativa da imagem, pois pelo método do Remote Play o jogo é transmitido de uma forma mais estável, como se houvessem menos barreiras entre a máquina que está rodando o jogo e a máquina que está recebendo a transmissão. Então, para países que ainda não possuem servidores do Boosteroid, essa é uma alternativa bastante interessante. Eu vou estar tá te mostrando aqui as configurações que deram certo para mim, mas também vou te ensinar a encontrar a melhor configuração para você. Primeiro passo, instalar o launcher da Steam no seu PC. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Provavelmente assim que você instalar, vai aparecer o atalho da Steam na sua área de trabalho. Você pode abrir o launcher normalmente e seguir o restante do tutorial se você quiser. Mas olha o quanto de CPU e memória a Steam está consumindo aqui no meu PC. Eu acho que dá pra gente melhorar isso aí. Até porque quanto menos recursos estiverem sendo gastos enquanto a gente usa o Remote Play, melhor. Você vai fazer o seguinte, ó, clica com o botão direito em cima do atalho da Steam e depois clica em criar atalho. Calma, você <risos> vai entender. Um novo atalho chamado Steam 2 será criado. Bora renomear para Steam Lite, pois essa vai ser aí uma versão mais leve da Steam que não usará nenhum recurso do browser embutido no launcher. Agora clica com o botão direito no Steam Lite e vai em propriedades. Agora tu vai copiar um código que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Aí aqui em destino, você vai no último caractere, aqui no meu caso são as aspas, dá um espaço e cola o código. Depois clique em aplicar e dá um ok. Agora abre aí o Steam Lite e você vai ver que ele vai iniciar no modo compactado, focando só na lista de jogos. E tá de boa, pois nesse caso vamos usar a Steam só para fazer o lance do Remote Play. No entanto, olha como a Steam agora consome muito menos recursos do PC. Bem melhor assim né galera? Aí você pode deixar um atalho do lado do outro, pois se por acaso você quiser abrir a Steam normal, basta você sair da Steam Lite e abrir o outro atalho da Steam e tudo vai estar tá do jeito que, que já veio de fábrica, vamos dizer assim. Bora agora abrir um jogo da Steam no Boosteroid. Você pode usar qualquer versão do Boosteroid que você quiser, tá? Não importa se é a de navegador, não importa se é a versão de Windows ou a versão de Android, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, eu recomendo que você abra o Boosteroid na versão de celular. Primeiro porque você vai aliviar seu PC de ter que consumir recursos com duas transmissões. Ou seja, você ia ter que receber a transmissão do Boosteroid e do Remote Play no mesmo dispositivo. Abrindo o Boosteroid pelo celular, você vai consumir no PC apenas os recursos do Remote Play. O segundo ponto é que a sessão do Boosteroid não vai detectar nenhum movimento feito no Remote Play. E com isso, o Boosteroid vai achar que você está inativo e vai te desconectar depois de 10 minutos. Entrando no Boosteroid pelo celular, dá pra gente resolver isso tranquilamente. Uh, será que eu explico como resolver isso agora de uma vez? Vou explicar de uma vez, não abre nenhum jogo não. Vamos lá. Vai na Play Store e pesquisa por AutoClick. Aí você baixa esse app chamado AutoClicker. Automatic Tap. Assim que o app abrir, ele vai te pedir uma permissão de acessibilidade. Você clica em OK. Depois você clica em App e Transferidos por Download. Depois clica em Desativado. E agora você habilita a opção Usar Autoclicker. Marca aí a bolinha de Estou Ciente e dá um OK. Agora você volta lá no app Autoclicker e nessa aba Modo de Multi Alvos, você clica em Configurações. Aqui em Atrás você muda de 100 para 9 e muda o MS para minutos. Até dá para você configurar isso aí de uma outra forma, mas eu vou te mostrar mais para frente. Agora você pode voltar para a tela inicial do Auto Clicker. Aqui em modo de multi-alvos, clique em habilitar e você verá que um menu sobreposto vai aparecer do lado esquerdo da tela. Deixe esse menu aí quietinho, pois a gente volta nele depois. Agora você vai lá no catálogo da Boosteroid e escolhe um jogo da Steam que você quer transmitir através do Remote Play. Pode ser no Boosteroid de navegador do celular ou no app nativo de Android, tanto faz. Eu vou abrir um jogo aqui no app nativo mesmo. Ah, tem um detalhe importante aqui, ó. A conta da Steam que estiver logada no Boosteroid tem que ser a mesma que está logada na Steam do seu PC, ok? Aí quando a sessão do Boosteroid iniciar, clique em Steam no canto superior esquerdo do Launcher. Se você quiser dar um zoom na tela para facilitar, fique à vontade. Depois clique em Settings e aí você clica na aba Remote Play e vamos configurar algumas coisinhas rápidas aqui. Primeiro verifique se a caixa Enable Remote Play está marcada. Se não estiver, você marca. Depois clique em Advanced Host Options. 
Essas são as configurações da máquina host, ou seja, a máquina que vai rodar o jogo. Aqui você vai marcar a caixa Dynamically Adjust, depois você marca Enable Hardware Encoding e todas as três caixinhas abaixo. E aí você marca também essa última caixinha, a Prioritize Network Traffic e pronto. Aqui não precisamos mexer em mais nada, pode dar o OK. Aí você dá um OK nessa tela aqui também. E infelizmente você terá que fazer isso no Boosteroid toda vez que quiser usar o Remote Play. Pelo menos comigo essas configurações não ficaram salvas na Steam do Boosteroid. Bora agora na Steam instalada no seu PC para a gente configurar o cliente, ou seja, a máquina que irá receber a transmissão do jogo. Clique na aba Steam ali no canto, depois configurações, depois Remote Play. Aqui embaixo temos três opções de transmissão. Eu fiz vários testes com as três opções e embora a suave possa exibir uma imagem até melhor, eu prefiro deixar em equilibrada para você ficar ali no meio termo entre a performance e a qualidade. Clique agora em opções avançadas do cliente. Em informações de desempenho eu recomendo deixar desativado para não ter nenhum ícone de conexão atrapalhando a nossa gameplay. Mas para você conseguir fazer uma configuração adequada à sua internet e ao seu PC, selecione detalhes por enquanto. Aí depois que a gente fizer todas as análises, a gente desativa isso aí. Agora você faz o seguinte, ó, clique em OK para fechar essa tela de opções avançadas do cliente, mas essa tela do Remote Play você não fecha. Arrasta essa tela aí para algum cantinho porque nós vamos configurar as outras opções em tempo real. Vai agora lá na seção do Boosteroid que está aberta no seu celular e inicie o jogo da Steam que você escolheu no catálogo. Ah não, 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 peraí, peraí, peraí. Antes de qualquer coisa, clique na catraquinha, vá em Properties, depois Language, selecione Português Brasileiro, feche essa janela e espere fazer o download aí do pacote de idioma. Aí quando terminar, você pode iniciar o jogo. Agora que o jogo abriu, a gente vai resolver aquela questão do clique automático. Primeiramente, se você deu algum zoom na tela, tire o zoom por completo. Deixe a exibição normal do jeito que estava quando a sessão iniciou. Agora, dê um clique no botão de mais que está no menu sobreposto do autoclicker. Você vai ver que um alvo com o número 1 vai aparecer na tela. Não clique no botão de mais de novo, senão outro alvo será criado, sacou? Esse alvo basicamente é o ponto onde o clique automático será executado. Para o boosteroid reconhecer algum movimento na tela, você tem que deixar o alvo dentro dos limites da transmissão. Você não pode colocar o alvo nessas barras laterais e nem no menu sobreposto do boosteroid. Eu já testei e não funciona. Tem que ser no espaço onde a transmissão está acontecendo. Só que se você estiver jogando e o autoclicker der um clique na tela, isso pode interferir na sua gameplay e acabar te atrapalhando. Se você não se importa com isso, posicione aí o alvo em qualquer lugar dentro dos limites da transmissão. Pode ser no meio da tela, sei lá. Aí tu dá uma clicada no alvo, no meio do alvo, e coloca um atraso menor. Coloca aí uns 5 minutos e dá OK. Agora clique no botão de play e o autoclick vai começar a funcionar. De 5 em 5 minutos ele vai dar um clique na tela para não deixar você inativo. Mas se você não quer que o autoclick atrapalhe a sua gameplay, faz o seguinte, ó. Se você ativou o autoclick, primeiro você tem que desativar ele, né, clicando ali no botão de pause. Agora dá um toque no meio do alvo e volte o tempo de atraso para 9 minutos, igual a gente já tinha configurado lá no aplicativo. Aí agora você tem que ficar 8 minutos com a sessão do Boosteroid aberta e sem encostar na tela do celular. Você pode até ir seguindo o tutorial aqui normalmente enquanto você aguarda esse tempo aí. Depois de 8 minutos, o Boosteroid vai jogar na tela um timer de 117 segundos avisando que a sessão será encerrada por inatividade. E nesse aviso tem um botão meio azul, meio roxo, que serve justamente para a gente clicar e avisar que ainda estamos ativos na sessão. Quando esse aviso aparecer na tela, você tem que rapidamente posicionar o alvo em cima do botão azul, tá? Depois disso, você clica na catraquinha do menu do autoclicker, clica em salvar e pronto. A posição do seu alvo foi registrada no aplicativo do autoclicker e aí você não vai precisar ficar posicionando o alvo toda vez que for abrir o Boosteroid. Agora tu clica no botão de play no menu sobreposto do autoclicker para ativar o clique automático. E nesse exato momento ele já vai dar o primeiro clique no botão azul e sua sessão continuará ativa. Aí de 9 em 9 minutos o autoclicker vai pressionar esse botão do timer automaticamente e você não terá problemas com limite de tempo, nem terá sua gameplay prejudicada com o clique automático. Beleza? Agora meu filho, você afasta seu celular, coloca ele longe de você, põe no carregador, sei lá, porque se você manualmente, sem querer, der um toque na tela, você vai ter que pausar o autoclick e esperar o aviso de inatividade aparecer de novo, para só então você reativar o autoclick em cima do botão azul, sacou? E só para deixar claro, você não pode desligar a tela do celular, tá? 
tem que deixar a seção do Boosterode rolando normalmente. Agora que o jogo já está aberto no Boosterode, bora voltar para a Steam do PC. Você vai perceber que na lista de jogos aparecerá que o game está rodando. Aí você clica duas vezes no jogo para começar a transmissão através do Remote Play. E se por acaso der alguma falha, basta clicar duas vezes de novo. Repita isso aí até dar certo. Logo de cara você já vai perceber aí uma diferença visual bastante significativa. Mas quer saber o melhor de tudo? Ainda dá para melhorar mais um pouquinho. Se você abrir o Boosterode no navegador do seu PC, ou até mesmo na versão nativa de Windows 10, provavelmente você vai estranhar que o áudio está meio duplicado. Para resolver isso, clique aí com o botão direito no ícone de áudio do seu PC, depois você vai em Mixer de volume, e aí você diminui o volume da versão nativa ou do navegador. Se você abrir o Boosterode no celular, igual eu recomendei, obviamente é só diminuir o volume do celular. Agora é o seguinte, usando as teclas Alt e Tab, eu vou voltar para as configurações do Remote Play aqui no meu PC. Por isso que eu pedi para você arrastar essas configurações para algum canto aí na sua tela. Aí você clica em opções avançadas do cliente. Você vai ver que temos a opção limitar a largura de banda A. Por padrão estará em automático. Eu tenho aqui uma internet de 300 megabits por segundo e no modo automático o Remote Play está usando em mais ou menos 10 megabits da minha conexão e já está me dando um resultado satisfatório. Mas, se eu quiser, eu posso aumentar o limite para, por exemplo, 25 megabits. E vocês vão perceber que agora o Remote Play está usando um pouco mais de 18 megas da minha conexão. E com isso eu consigo uma imagem um pouco mais nítida. Então, você também pode testar outras larguras de banda além da automática. Só que é o seguinte, você tem que ficar de olho em uma informação bastante importante. Olha só. Tá vendo que aqui nos detalhes do Remote Play está mostrando os pacotes e os quadros perdidos? Então, pelo menos nos meus testes, se eu passar de 25 ou 30 megabits na largura de banda, eu posso começar a perder quadros, assim, localmente. Por isso, fique de olho aí nessa informação, pois se você escolher uma opção de largura de banda que está te fazendo perder dados, é melhor ir diminuindo ou deixar em automático mesmo, tá bom? A próxima opção do cliente é limitar resolução A. Galera, a resolução máxima do Boosteroid é 1920x1080. Inclusive, esse jogo aqui que eu estou transmitindo está configurado em 1920x1080. Mas a transmissão do Remote Play está chegando para mim em 1440x810, como você pode ver aí. Por esse motivo, eu vou colocar o limite em 1080p, porque eu quero receber a mesma transmissão que está no host. Agora sim está na resolução certa. Então, verifique a resolução do Remote Play e altere para 1080p. Se você quiser, né? Talvez você quer deixar do jeito que tá e tá tudo bem. E nem adianta passar de 1080p, porque, como eu disse, o máximo que o Boosteroid transmite é em 1080p. No futuro, eles vão aumentar isso aí, mas por enquanto, só até 1080. As próximas opções de alto-falante e botão de sobreposição, tu pode deixar do jeito que tá. E eu recomendo marcar a caixa ativar decodificação por hardware. Agora vem uma dúvida polêmica. Usar o Remote Play diminui ou não o delay? Galera, pode sim diminuir, mas sinceramente é bem pouco. Aqui nos detalhes do Remote Play você pode ver que meu ping está ali na casa dos 125, 130 milissegundos. Isso porque eu estava num horário que aparentemente os servidores do Boosteroid não estavam tão sobrecarregados, tá? Em vários dos meus testes esse ping ficava ali por volta dos 130 milissegundos e isso é praticamente o mesmo ping que eu, que eu recebo no Boosteroid. Então eu não vou te enganar dizendo que a diferença é gritante, pois comigo não foi, tá? O forte mesmo do Remote Play, nesse caso, é a estabilidade da transmissão, proporcionando aí uma melhor qualidade da imagem. Agora que você já configurou tudo certinho, tu pode aí desativar as informações de desempenho, dar um ok nessas telas e se divertir numa boa. E fica tranquilo que essas configurações do cliente ficaram salvas aí na, na Steam do seu PC, tá? Outra coisa, assim que você terminar de jogar, obviamente você vai sair do jogo e encerrar a sessão do Boosteroid. Mas não se esqueça de ir no app do autoclique e desativar o alvo, tá? Senão o autoclique vai continuar clicando aí no seu celular. E quando você for usar o autoclique no Boosteroid novamente, basta clicar em habilitar e selecionar a configuração que você salvou. Aí o alvo já vai ser posicionado exatamente no lugar certinho. Mas lembre-se, só dê play nos cliques assim que o aviso de encerramento de sessão aparecer. Pessoal, este tutorial aqui faz parte de um guia completaço onde eu mostro todos os detalhes do Boosteroid. Se você tiver interesse nesse guia, clique neste vídeo que está aparecendo na tela e dê uma conferida. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.